gambar itu maksudnya gambar yang kene baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Karena apa? Karena kemarin sing tak mukot dimano kemarin iku yakni uh, hadis tentang Sayyidina Ali iku. Itu apa iku? Iku dua dimensi iku gambare. Iku pun Rasulullah tidak mau masuk rumahnya yakni sudah masuk ngerti balik me, balik metu nggih. Dadi uh, kemarin kaya tak ulangi nggih hadise nggih kemarin kaya dadi Sayyidina Ali menceritakan nggih sona tu to aman aku membuat makanan nih. Fadzau tu Rasulullah SAW. Aku mengundang Rasulullah SAW. Fadzaa maka beliau datang. Fadzakola beliau masuk rumah. Faro afil beti tasawir. Kemudian beliau melihat di rumahku ada gambar. Faro jaa terus balik me, balik metungu. Redak sini. Jadi Rasulullah yutako melebu roh gambar balik me, balik metu. Kan orang faro jaa. Jadi jadi apa itu faro jaa? Kul tu. Ya Rasulullah ma arja kabi abi yang tawa umi wahai Rasulullah kenapa anda keluar demi bapa ibuku sebagai tebusan tebusan muzik jadi Rasulullah kalau Rasulullah salam inna fil baiti sitron sesungguhnya di rumah aku wono satir satir itu otomatis gambari apa dua dimensi oke dua di oke tiga dimensi jadi bagi wong wong saya membantah aku rak maksudnya patung maksudnya tiga dimensi yo enggak bisa dua dimensi aku ni jadi apa itu? Inna fil beti jarini Rasulullah Terus Rasulullah Inna fil beti sitron fi hita sawir Sesungguhnya di rumah ada satir Di satir tersebut ada gambar Ada gambarnya Fi hita sawir Wa innal malaikat ala tathulu baitan fi hita sawir Dan sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada gambar di dalam Di dalamnya Jadi apa mau Ini ngomong ada gambarnya dipajang inti Ini ulama Para ulama mengatakan dipajang itu Maka hukumnya Eh disitu Akibatnya itu malaikat tidak mah tidak masuk sehingga pada uh, pada hadis yang lain itu ada juga ni. Jadi malaikat jibril mau menemui rasulullah gak situ. Pekoron omah itu ono gambari ono patungi, ambe ono apa anjingi, ono anjingi sehingga malaikat jibril itu kondo nengguni nabi anjingi dikongkon ngetok no, ambe ano apa patungi dikongkon ngetok gulu gulu ni, kongkon ngetok dasi, kongkon buat dasi. Mako alasannya jadi ni, wes dibuat anda sih, wes koyok batang po, batang pohon. Oh no, pemahaman ni. Sehingga ni orang patung, mpo mau hilang anda sih, gak popo. Mako yang paling inti nenggonin das, nenggonin kepa, kepala. Sebagaimana pemahamannya ibnu Abbas ni. Pemahaman ibnu Abbas sih popo. Asuro tu arosu, gambar itu intinya gambar itu kepala. Faidaku ti arosu, faila sabi suro. Ketika kepala itu diputus, maka dia tidak dikatakan gambar makhluk bernyawa, bernyawa. Mulanya kepala dok, itu hasilnya juga bermasalah. Oh berarti nak kepala dok, gak popo, corot di sini roh, gak kena, gak seperti itu. Maksudnya inti dari gambar itu kepala itu sendiri. Justru dengan dengan riwayat sing dari dari ibnu Abbas ini, aku secara pribadi aku bahkan termasuk smell bareng yang aku menghindari. Karena nih aku termasuk gambar makhluk bernyawa, smell pun itu meskipun gak sempurna mungkin gak ono hidungnya kan kan ya. Tapi aku termasuk nanti masuk kategori membuat tandingan Allah Subhanahu Wataala. Justru lebih parah semel itu daripada gambar potong ku. Mega bahasa semel aku kreasi tangan manusia. Oga gambar asli ya ni oga bayangan. Ya tak? Semel bayangan tu ga? Ga bayangan malan. Justru asli ini lebih ketat semel aku nak coro aku ni lebih ketat semel ya daripada apa? Daripada foto. Mega foto itu ulama berpendapat itu bayangan. Apabila belum dicetak dia belum dikatakan menggambar. Ketika sudah dicetak menggambar cuma di situ tidak tidak masuk kategori menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wataala karena bayangan asli. Sehingga dosa aneh itu tidak sampai seperti menggambar melukis. Jadi foto itu har tetap haram sebenarnya. Hukum asalnya tetap haram. Tapi haram ini enggak sampai Derajat harome melu melukis. Kena apa ngono? Mego aku foto gambar asli, yakni ilate gak oleh gambar aku apa menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ilat pertama. Jadi alasannya kena apa gak oleh menggambar karena menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Kau nengah hadis liane ono. Menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Iku alasan pertama. Alasan kedua di situ menjadi perantara menuju kesirikan. Sebagaimana gambar-gambar dan tawatan patung yang dibuat pada zaman Nabi Sobo. Nabi Noh, ye, nama Nabi Noh, ye, termasuk Wat, Suwa, Yagus, iku, ye, Yauk, iku, iku gambari orang-orang soleh terus akhirnya disem, disembah, iya tak? Jadi siji mengapa? 
menandingi ciptaan Allah Loro menjadi perantara kesyirikan Sing ketiga Tasabuh ninggone wong so, wong si sirik tasab tasabuh sehingga seandainya foto itu tidak dikatakan mandingi Allah DM kena sing nomor dua menjadi perantara kesiri kesirikan ya tera artinya apa kok gak iki biar dulu foto foto ni mbah wali mbah wali itu jadi perantara kesirikan dia akhirnya tinggu jimat ya tera akhirnya tinggu jimat ya foto foto itu nyanyi ono foto ni mbah wali iki selamat rumah aman ono sing nganggu jimat ngono ngantian Untuk saat sekarang wis ono sing model ngono. Mego padahal awale difoto bia, biasa, ya toh? Jadi DM menjadi perantara menuju ke siri, kesirikan. Meskipun foto nggih, foto iku para ulama iku apa berbeda benda ada yang membolehkan dan ada yang memang mutlak mereka mengharamkan foto iku. Tapi bagi yang mengharamkan sendiri nanti beliau-beliau para ulama membolehkan kepada sesuatu misale uh, Apa itu misalnya apa itu apa itu tinggu foto KTP, paspor, ijazah dan lain sebagainya itu dibolehkan. Karena apa? Karena sing ulama, sing ulama, sing meng, meng, membolehkan sendiri itu apa? Meskipun boleh, tetap tidak boleh berfoto-foto kecuali atau merekam-rekam, ya, kecuali ada maslahat. Contohnya bermajelis taklim itu ada maslahat nanti ilmu ini terekam. Seperti itu. Jadi enggak harus jepret-jepret cakar apa dewi asli nih meskipun ulama asing boleh nol yo, meskipun ulama asing boleh nol, aku tetap mau batasan-batasan. Ya ni apa sing sekiranya di situ ada manfaat ni, ada manfaat yang dibutuhkan di situ. Enggak harus tunggu dulanan tak anda, ngantai seperti itu. Itu ulama yang membolehkan, ulama yang mengharamkan yang haram tenang. Kenapa ulama yang mengharamkan kok boleh gaya KTP gaya gaya nu? Ya kan kalau pertanyaan ni. Kenapa? Gak KTP oleh kuan yo foto, duit itu yo foto, ngono kok akhirnya wong. Duit itu foto mbah kene ora oleh foto, ora oleh gambar aja dolanan duit ngono, terus anu aja golek duit. Ngono bantaian. Terus anu pona ijazah juga foto. Karena apa? Karena haram yang haramnya foto, ambek haramnya lukisan itu beda. Haramnya toko foto eh, itu haram wasilah. Ya, kaidhe iki apa? Haram wasilah itu boleh dikerjakan ketika ada ha, hajat nggak harus dorudot. Nek dia hajat boleh dikerjakan. Misalnya untuk barang bukti, oh tahu apa itu? Misalnya sebuah yayasan dimintai pemerintah harus disertakan fotonya, misalnya ngono. Ya toh? Hajat nggak harus dorudot atau ijazah foto foto saya ini pondok salafi bereng itu. Kongkon foto kanggo ijazah ya tora. Ah, uh, uh. kenapa kok boleh? Karena ijazah itu kan gak gak doru rot ijazah gak doru rot gak doru rot mau bantah gak kelim ijazah ya bisa. Gak doru gak doru rot ijazah itu masuk kategori ha hajat. Sehingga sesuatu haram sing sifat wasilah itu boleh dikerjakan ketika ada ha hajat. Sehingga berfoto itu boleh ketika ada hajat. Mencetak foto juga boleh ketika memang dibutuh, dibutuhkan. Misalnya dimintai e, kantor polisi, misalnya atau dimintai, ya termasuk foto kanggo sim bereng juga dimintai kan. Nah itu sudah bu, boleh dan kita tidak berdu, berdosa. Karena apa mang foto tidak termasuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek lukisan beda. Iki mau lukisan zaman Nabi. Kenapa? Jaman gendis orang orang bahas tentang foto, karena memang dulu belum ada foto yang membahas sih sopo ulama ulama yang akhir saya ikis yang bahas mereka berselisih dalam foto yang masalahnya di situ. Tapi aku mau akhirnya menjadi wasilah saja. Foto itu wasilah menuju kepada keharoman, wasilah menuju kepada kesyirikan dan di situ apa aku tasabuh nenggone ahli kesyirikan yakni termasuk ahli ki ahli kitab kan mono. Jadi dong ye. Jadi umpama meskipun boleh berfoto-foto jangan sembarang berpo, berfoto. Oh, iya toh jangan sembarang berpo, berfoto kecuali hanya untuk menunjukkan identitas. Atau memang ada masalah, maslahat yang dibutuhkan barang bukti iki nek gak tak foto sumben nek ono sing protes misale. Nah, iki buktine misale kan ngono. Iya ta ra? 
<laughs> oh no, ini ada hajat bu? Boleh. Ancamannya berat masalah ya. Cuma ini foto ancamannya gak sampai berat seperti itu nih foto. Cuma ketika sudah dicetak nanti masuk kategori gak kategori gam, gambar sehingga ketika ma masuk kategori gambar nanti mengko secara bahasa Arab yuk foto itu yuk suruh pada way gambar. Jadi ini masuk kategori gambar bok pajang itu nanti malaikat juga tidak mah tidak masuk meskipun tidak kena ancaman disuruh menyebutkan ruh. Ya, karena tidak menandingi Allah SWT. Tapi naik sampai melukis pakai tangan dituntut untuk meniupkan ruh. Oh, besar, berat malahan. <laughs> ya, atau wong sung pakai pemahat-pemahat itu.